bir trajedi giderek büyüyen bir rezalet. Türkiye günlerdir biliyorsunuz aynı konuyu konuşuyor. Bu konuda konuşanların çoğu da iktidar kanadından konuştukça batıyor. Türkiye henüz 6 yaşındayken babasının kıydığı imam nikahıyla kendinden 23 yaş büyük tarikat üyesiyle evlendirilen çocukluğu cinsel istismarla geçen HKG'yi konuşmaya devam ediyor. Yaşananlar herkesi derinden sarstı. İddianame kabul edildi. İstismara uğrayan kızın anne babası ve evlendirildiği tarikat üyesi hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla kamu davası açıldı. İlk duruşma 22 Mayıs'ta Adalet Bakanı'nın izniyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu cinsel istismar iddiasıyla savcılığa başvuran kıza soruşturma sonucunda takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlattı. İsmail Ağa cemaatinden Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G'nin 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki tarikat üyesiyle evlendirdiği ileri sürülürken iddianın sahibi o kız. Şimdi 24 yaşında olan HKG iddialarını savcıya anlattı tek tek ama kardeşlerinden sonra babası da iddiaları reddetti. Kızımız İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup ailemizin hiçbir baskısı olmamıştır. Bu haber iddiadan ibarettir. Abisi de 6 yaşında değil kardeşinin 15 yaşında evlendirildiğini söyledi. Ekimlikte 1998 doğum olması lazım. Orada o şekilde görünüyor. Yani kardeşim 15 yaşında bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Doğrudur. 18 yaşından alttaydı. 15 yaşındaydı. Evlendiği esnada herhangi bir şekilde hiçbir zorlamaya maruz kalmadı. Böyle bir şey söz konusu değildi. Yaşadıklarını gözler önüne sermek için HKG savcılığa delil olarak ses kayıtları sundu. Çocuk yaşta istismara uğradığı o kayıtlarda da yer aldı ve dosyaya girdi. Kemik testine gitti. E, kemik testinden böyle bir rapor geldi. Hani yani bu, şimdi bu rapor yani bu gelen rapor 21 yaşında çıktıysa illa oraya birisi mi girmiştir? Bir doktorun yaşından şüphelendiğini, durumu polise anlattığını söylemişti HKG. Ailesi ise kemik yaşının tespiti istendiğinde 21 yaşındaki başka birine ait sahte rapor düzenlemişti. İstanbul Barosu bu usulsüz işlem iddiaları ile ilgili suç duyurusunda bulundu. İddiaların odağındaki İsmail Ağa cemaati de bir açıklama yaptı. Yusuf Ziya G'nin bizimle gönül bağı dışında hiçbir resmi görevi yoktur dedi. Eğitim Sen yaşanan skandalla ilgili bir açıklama yaptı. Eğitimin dışında kalan kız çocuklarına dikkat çekildi. Bu çocuk okulda olmuş olsaydım şu veya bu şekilde yaşadığı durumu e, öğretmenlerimizle, e, okul yöneticileriyle paylaşmış olacaktı. Biz bu davaya e, müdahil olmak için e, direkçe e, ile başvuracağız. Aynı zamanda bu çocuğun o yıllar içerisinde eğitim kurumu içinde mi değilse neden olmadığına dair de hukuki e, süreci başlatacağız. Şimdi bu haberde özellikle konuşulanlar için de birkaç şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın dilimizi, iletişimimizi ve kelimelerin manasını nasıl çürütüyorlar. Bakın o söz konusu tarikattan açıklama yapılıyor. Bizde resmi bir görevi yok. Gönül bağı dışında bir ilişkisi yok. Gönül bağı basit bir şey mi ya? Sonra... Başka açıklamalar. 6 değil 15 yaşındaymış. Neyi değiştirecek? Ne kadar çok şeyi değiştirecek? Kaldı ki bütün bunlar bu türden bir takım laflar falan var da. Bütün bunlar büyük bir feci manzaranın küçük parçaları. Sadece bu vakadan ibaret değil bu ülkenin sorunu. Bunun gibi pek çok mesele var. Zaten saydık bunları dün. Nerede ne olduğunu şimdi bugün tekrar etmek istemiyorum. Ama bir başka önemli ifade daha var. Bu çocuk okulda olsaydı bunlar olmazdı diyor bir yetkili. Peki okulda olsaydı bunlar olmazdı. Milli eğitim bu yüzden önemli. Fırsat eşitliği yüzünden böyle vakalar olmasın diye. Milli eğitim bu yüzden önemli. Okullar, öğretmenler böyle şeylerin farkına varırlar. E nerede milli eğitim? Yani bu durum eğitim değil. Milli hiç değil. Bir takım vahabi saçmalıklar bir şeyler işte. 
kökten bir takım çıkar odakları şunlar bunlar. Peki devlet nerede burada? Fırsat eşitliği nerede? Gençler bıktı burasına geldi ya. Bu vakadan ibaret değil. İş bulmak istiyorsun. Bir Birçok genç aynı şeyden mustarip. Ya bir siyasi parti üye, üye olacaksın. Ya bir tarikata, cemaate bir şeye arkanın yaslayacaksın. Şu olacak, bu olacak. O zaman da kendin olamayacaksın. Anca öyle iş bulunacak filan. İşte seküler, laik, demokratik bir hukuk devleti yaz anayasasında. Türkiye Cumhuriyeti bu yüzden önemli. Hepimiz için fırsat eşitliği yaratma iddiası yüzünden. Ama bunu nasıl çürüttüklerini görüyorsunuz değil mi? 